Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной, здоровой новогодней пищи. Скажите, пожалуйста, вы что собрались готовить на Новый год? Что? И со мной не посоветовались. А я приготовил для вас замечательное новогоднее блюдо, которое потребуется прежде всего ну, вот такая гора мяса. Не беспокойтесь. Из этой горы я возьму едва ли половину, а оставшаяся часть мяса пойдет совсем в другие блюда. Вот эта лопаточная часть баранины превосходна, просто мне она сегодня не подходит, потому что из вот этих двух бараньих боков я собираюсь приготовить бараньи рулеты. А уж из бараньих рулетов мы приготовим очень вкусное новогоднее рагу. Чтобы снять мясо с ребрышек, да не поранить его, не изрезать его, держите нож так, чтобы лезвие прижималось к ребрам. Ребрышки нарубить мелкими кусочками и немедленно к бульону. А оставшаяся мякоть, ну чистый бараний бог, превосходно сворачивается в рулет. Вы только посмотрите, вы только полюбуйтесь. И второй бог сворачиваем в аккуратный рулет. Вот и все мясо, которое мы будем готовить для новогоднего стола. Что? Кому-то мало? Кому-то мало этого мяса? Ну тогда придется взять кусок говядины, кусок мякоти и приготовить фарш. Внутри куска мяса есть жир. И это очень хорошо. Возьмем этот жир, потому что... Сухой, нежирный фарш не может быть вкусным. Я наоборот возьму отсюда весь жир, который залегал внутри куска мяса. Пожалуй, что вот этого килограммчика мяса более чем достаточно. А все остальное можно убирать. Нарезаем мясо некрупными кубиками для того, чтобы пропустить его через мясорубку. Сегодняшнее блюдо вовсе не обязательно готовить непременно из бараньих боков. Нет, ничего страшного, если вы приготовите его из обычного мяса. Только я вот что вам хочу посоветовать. Возьмите такое мясо, которое способно долго готовиться. Например, с говяжьих ножек нижнюю часть. А если кто ест свинину, возьмите брюшину. Брюшину можно свернуть точно такие же рулеты. А ее нафаршировать хоть мякотью, хоть говядиной, да хоть курятиной. Я больше того скажу, чем больше разновидностей мяса будет в этом блюде, тем вкуснее оно и получится. Вот, например, баранья шея – мясо довольно недорогое. А оно бы здесь сыграло превосходно. Не стоит брать одну только мякоть, если только на фарш, а все остальное мясо должно быть такое, которое при жизни прилегало к кости. Обычно такое мясо тушится довольно долго и при этом остается очень сочным и ароматным. Обычно к фаршу добавляют лук. А мы сегодня добавим не лук. Мы сегодня добавим совсем другие продукты. Сухофрукты и орешки. Блюдо-то новогоднее. Впрочем, этой осенью мы уже готовили такой фарш. С изюмом, с сухофруктами, с орешками. Знаете для чего? А мы фаршировали айву. Кто не посмотрел тот сюжет, приходите на мой канал в YouTube. Там все сюжеты выложены от первого и до последнего. Видите, как я работаю с фаршем? Немного мяса, немного жира, а потом что-то из начины. То изюм, то орешки. Возможно, кто-то скажет, ну как это так, мясо и сладкое. Не пробовали мы никогда такого. Неужели это вкусно? Очень вкусно. Более того, к этому фаршу хорошо бы добавить что-то острого. Например, парочку перчиков умеренной остроты. Насчет выбора орешков, сухофруктов у вас полная свобода. Берите то, что есть. Берите то, что со старого года осталось. В новом году купите новое. Только барбарис не забудьте. Немного барбариса для кислинки. Понимаете, кисло-сладкий и при этом достаточно острый фарш. Уверяю вас, это будет очень вкусно. Чтобы остатки мяса выгнать из мясорубки, возьму немного лука. Лука в это блюдо необходимо минимум 2-3 килограмма. Да при этом порезать его очень тонко. Для чего это надо? 
Я вам непременно объясню. Вы смотрите внимательно. Не переключайтесь. Вряд ли вы найдете что-нибудь интереснее и полезнее. Отличный фарш. Посолить и поперчить. Беру полную столовую ложку соли, даже сверху, и половину столовой ложки перца. Фарш необходимо как следует вымесить, а может быть даже вынести на холод. Но и с будущими рулетами тоже необходимо поработать. Давайте посмотрим, как они устроены. Та часть баранины, что прилегает к хребту, очень нежная. Это, пожалуй, что самое лучшее мясо для шашлыка. А вот то, что прилегает к грудинке, довольно жилистое. Здесь очень много соединительной ткани. И ее требуется готовить в присутствии жидкости. Поэтому рулет мы будем сворачивать так, чтобы нежное мясо оказалось внутри, а мясо, требующее тушения, оказалось снаружи. Но разворачиваем баранину. Посмотрите, вот здесь жира совсем почти что нет, а здесь жир очень хороший. Мы только что говорили о том, как полезно для фарша, когда в нем довольно много жира. Вот этот жир будет соприкасаться с фаршем. И чтобы он выплавился, чтобы он пропитал фарш, я его сейчас надрезаю ножом, надрезаю вот так вот, квадратиками, сеточкой. Кстати, так его и соль лучше пропитает. Потому что соль и специи проходят сквозь слой жира довольно-таки медленно. Это необходимо учитывать. Смотрите, какая часть у меня здесь образовалась. Это и есть баранья вырезка. Пожалуй, что самая лучшая часть туши. Пусть вот здесь, внутри, где росла, там и лежит. Все мясо слегка поперчить, все мясо слегка посыпать зирой, молотой зирой на этот раз. Одним словом, пока ничего особенного. Все то же самое, что мы делаем обычно, когда готовим баранину. Ну а если вы станете готовить не баранину, а какое-то другое мясо, применяйте те специи, которые любите вы. Вы же готовите не для меня. Вы готовите для себя и для своей семьи. Используйте мои идеи. И не надо следовать рецептам дословно, буквально. Вот не знаю, как вам, а по мне так это уже выглядит. Очень аппетитно. Вы полюбуйтесь, какой фарш. Фарш необходимо укладывать не там, где мяса и без того много, а там, где мяса мало. Сворачиваем фарш. Сворачиваем так, чтобы котлета оказалась внутри. Конечно же, рулеты необходимо обвязать бечевкой, утянуть их. Но я собираюсь обжаривать их вот в этом казане. Здесь они просто-напросто не поместятся. Поэтому режем каждый рулет на две части. Если неудобно одному, позовите на помощь. Но обвязать кусочки мяса необходимо обязательно. Лишние куски шпагата, разумеется, необходимо обрезать. А те, которые плотно прилегают к мясу, не пригорят, не сгорят ни в коем случае. А вот теперь вопрос. Обжарить ли сначала овощи, немного сельдерея, немного морковки, небольшую часть этого лука, или сначала обжарить мясо? Если мы сначала обжарим мясо, то оно получится более румяным, и, соответственно, вкус будет более бархатистым, более богатым. Но можно сначала обжарить овощи, и тогда блюдо получится более нежным, более диетическим, как бы написанным акварельными красками. Разогреваем казан, наливаем масло и начинаем обжаривать. Будем действовать по-нашему. Пожалуй, что 100 грамм масла вполне достаточно, потому что здесь на мясе жира более чем достаточно. И весь этот жир вытопится. Он здесь в казане останется. Так что все будет хорошо. Будет хорошо, если мы будем обжаривать не все мясо сразу, а частями. Вот по два куска. И еще вот я о чем хотел сказать. Ну неужели вы думаете, что получить именно этот вкус у блюда необходимо жарить 4 вот таких рулета? А если пожарить один рулет, у него разве будет не тот же самый вкус? Тот же самый. 
уверяю вас. Поэтому готовьте не в тех же самых объемах, что готовлю я. Готовьте в тех объемах, которые удобны для вашей семьи. Эти два куска обжарились отлично. И у меня появилась идея. Пусть два куска у нас будут предварительно обжаренными, а два куска опустим сырыми в овощную обжарку. И проверим, как лучше. Опускаем морковь, сельдерей и всего лишь навсего одну горсть лука. Обжарочку овощи посолить и приправить. Приправлять я буду только черным перцем. Сейчас мы действуем по схеме классического рагу. И в этом месте положен добавить стакан белого вина. Я не хочу добавлять белое вино. А точнее, хочу показать, как можно обойтись без белого вина. Берем один лимон, режем его пополам. И выжимаем из него сок. И этот сок добавляем к стакану воды. Ну да, можно было бы добавить еще и чайную ложечку сахара. Но за сахар, за сладость не беспокойтесь. Посмотрите, сколько лука у нас. Ведь лук – это сплошной сахар и есть. Пока мы обжаривали мясо, часть фарша вывалилась, само мясо пустило какие-то соки, и все это припеклось к стенкам казана. Теперь необходимо пройти шумовкой по стенкам казана для того, чтобы поднять этот припек, как выражаются профессиональные повара, для того, чтобы этот припек растворился в будущем соусе. А вот теперь все прекрасно, и нам осталось только уложить куски мяса для дальнейшего тушения. Знаете что? Вниз я уложу куски, которые не обжаривались. А вот сюда, по бокам, обжаренные, подрумяненные. Все это мясное великолепие засыпаем тонко нарезанным луком. Чем тоньше вы нарежете лук, тем больше сок он выпустит. И тем лучше будет вкус этого блюда, которому предстоит готовиться 3-4 часа. Да не просто 3-4 часа, а 3-4 часа под крышкой. Непогрешимые и гениальные могут оставить нас одних. Мне бы хотелось поговорить с теми людьми, кто, как и я, на кухне иногда совершает кулинарные ошибки. Потому что умные люди способны учиться даже на чужих ошибках, не говоря уже о своих собственных, самых дорогих. Например, на это замечательное тесто для пасты я потратил целый килограмм итальянской муки дурум из твердых сортов пшеницы. Я потратил на него десяток желтков. Я неоднократно показывал вам, как готовить такое тесто. Разумеется, его можно было бы раскатать и скалкой, но мне удобнее тесто раскаточной машинкой. Потому что в тесто раскаточной машинке я неоднократно складываю тесто пополам, и оно вымешивается как бы еще лучше. И это влияет и на консистенцию, и на вкус теста. Расстояние между волками регулируется, и тесто можно раскатать какой угодно толщины. Точнее, насколько угодно тонкое. И вот я раскатал тесто в два раза тоньше, чем оно требуется на бешбармак или на хингал, назовите это как угодно. Потому что у меня была идея. Очень красивая идея, очень рабочая идея. Разложить на тесто зелень, накрыть зелень вторым слоем теста и раскатать заново, чтобы получилось так, что зелень как бы находится внутри теста. Первая ошибка состояла в том, что я выбрал самые хорошие листы базилика. Но они были очень толстые и очень крупные. А еще как-то раз я попробовал приправлять листы теста для бешбармака, либо для хенгала натертым куртом. Знаете, что это такое? 
ну, фактически сушеное кислое молоко. И получилось очень вкусно, сказочно вкусно. И я решил увеличить количество курта, чтобы сделать листики теста еще вкуснее. И это была ошибка. Курт должен оставаться приправой, но не начинкой внутри теста. Он не должен сыпаться через край. Да и раскатывать тесто настолько тонко тоже было ни к чему. Ну так-то оно да, вроде как все получилось, но в прошлый раз получалось намного симпатичнее, намного аккуратнее. Тесто не было таким морщинистым, и листики внутри были просто встроены в тесто. Хорошо. Обрезать края теста волнистым ножом – это абсолютно правильно, это симпатично. И кроме того, это еще раз защипывает, закатывает края покрепче. Вот понимаете, листики потоньше бы, курта поменьше, тесто чуточку потолще. И все получилось бы ровно так, как надо. А сейчас, ну, что это за морщинки? Ну, вроде как ничего. Хорошо. Продолжаем наши упражнения. А вот сейчас я совершаю очень большую ошибку. Но вот зачем я начал скатывать листики бешбармака в огромную макаронину? Кто так делал? Никто? Значит, и мне не надо было заниматься глупостями. Да миллионы людей, да меня, да вас, тысячелетиями готовили бешбармак, готовили хенгал. Вот точно так же грызли шарики курта потому что это очень вкусно. И почему-то в народе не укоренилось сворачивание бешбармака в трубочку. Наверняка кто-то и до меня так пробовал. Попробовали, убедились, что это не очень хорошо, и не стали так делать. И вот опять, когда готовят свои равиоли итальянцы, они раскладывают по одной полосе тесто начинку, а накрывают тесто другой полосой. А я придумал подложить здесь руку для того, чтобы согнуть тесто в необходимом месте. Разве это удобно? Да нет, конечно. Как другие люди делают, так и надо поступать. В общем, послушайте. Вмешать в тесто каким-то образом курт – это очень вкусно. И вложить внутрь листов тесто зелень – это очень красиво и тоже очень вкусно. Но не надо за счет размеров, либо за счет количества – Пытаться улучшить и без того хорошее. Ну вот посмотрите, в принципе, ведь ничего так симпатично. Вот послушайте мой главный вывод, который я сделал из моих ошибок. Когда пытаешься видоизменить традиционное блюдо, не делай сразу слишком много шагов. Экспериментируй постепенно. Подумай, почему до тебя так никто не делал? Но, допустим, до нашего времени тесто раскаточные машины были не очень распространены. Я с трудом представляю себе, как можно было бы вложить зелень в тесто без теста раскаточной машинки при помощи одной только скалки. А так получается. Только зелень необходимо выбирать потоньше и помельче. Второй вывод о количестве курта. То, что хорошо в виде приправы, не всегда хорошо в виде начинки. Эх, да если бы это была последняя моя ошибка. Ведь я еще и запек получившиеся рулеты. Запек в духовке при температуре 130 градусов. Так лапшу запекают и добавляют в азербайджанский плов. Но ведь так никто не готовит пасту в Италии. Зачем же я это придумал? Это была последняя, финальная ошибка. Вы не представляете себе, какие запахи сейчас разносятся по всему дому. А загляните в казан. Загляните в казан, какое чудо здесь происходит. Тот лук, что лежит на поверхности, размяк. А нижние слои лука превращаются в соус. И этому надо поспособствовать. Надо помочь образованию соуса как можно скорее. Я на минутку убираю мясные рулетики из казана. Скажите, пожалуйста, вам нравится цвет того, что образуется в казане? Мне кажется, что получится гораздо симпатичнее, если мы добавим к нему томатное пюре. Пусть он станет все-таки порозовее, потеплее. 
поаппетитнее. Позаботились о цвете, а теперь давайте позаботимся о запахе и о вкусе. У меня есть перец горошком, у меня есть душистый горошек, у меня есть лавровый лист. Все это, все найдет свое место в казане. Душистый горошек заменяет с собой и гвоздику, и корицу, и где-то даже черный перец. Но буквально 6-7 горошин этого перца вполне достаточно на целый казан. Специя очень сильная. Черный перец горошком. Соусу предстоит готовиться еще 2-3 часа. Так что перец горошком передаст свою благородную жгучесть соусу, а сам станет мягким и достаточно пикантным. Ну и лавровый лист. Я не понимаю тех людей, которые говорят о том, что эта приправа вышла из моды. Еда не под властном моде. То, что было вкусно тысячу лет назад, будет вкусно еще через три тысячи лет. Перемешать. Все тщательно перемешать. Вижу, что некоторые кусочки фарша выпали из рулета. Ничего страшного. Размешаем его по соусу. Только вкуснее будет. Я думаю, что соус получится очень вкусным. Возвращаем мясо. Обратили внимание, что в казане у меня кипит едва-едва. А так и надо. Сейчас, когда я накрыл крышкой, кипение в казане усилится. Поэтому регулируйте огонь под казаном очень аккуратно. Идемте. У меня еще одно дело есть. Очень вкусное, очень ароматное. Айва называется. Я как-то раз в Германии на выставке готовил и приготовил плов с айвой. И вот едят немцы плов с айвой и говорят, а до чего же картошка вкусно получилась? Вы понимаете ход моих мыслей? Вы догадываетесь, что я сейчас собираюсь сделать? Да, я собираюсь использовать айву в качестве картошки. А почему бы не добавить этот ароматный, этот очень вкусный плод к нашему новогоднему блюду? Получится интригующе, загадочно, сказочно. Кроме того, айва содержит очень много пектина. От пектина любые блюда, любые соусы сгущаются. Вот почему джем густой, а в нем пектина много? Итак, записывайте. 4 килограмма мяса, 2 килограмма лука, больше, чем полкило помидоров, 1 килограмм айвы. Ну а все остальное по вашему вкусу. А его укладываем в жидкую часть соуса. А его сейчас тоже сок выпустит. Соуса получится очень много. И следовало бы подумать, как употреблять это блюдо. Как сделать так, чтобы едаки съели не только мясо, но еще и весь соус. Ну и как вот это теперь назвать? Макароны, не макароны, бешбармак по сильно ударенному. В любом случае... Эти изделия следует отварить точно так же, как отваривают итальянскую пасту. По всем правилам все изготовлено. Варить, наверное, минут 8, не более того, но в сильно соленой воде. Сколько здесь литров? Литра 3. Раз ложка соли, два, три ложка соли. И опускаем все тесто. Вот мне самому даже интересно узнать, сколько бы оно хранилось. Курт может храниться сколько угодно. Тесто сушеное тоже может храниться сколько угодно. А зелень внутри теста? Ведь теперь эти изделия пропечены в духовке. Ну да ладно, некогда разговаривать. Пойдемте, нам уже мясо пора доставать из казана. Ну-ка, как оно здесь? Мясо полностью готово. А вот из соуса необходимо выпарить всю лишнюю влагу. И необходимо соус как следует перемешать, чтобы придать ему некоторую однородность. Вы видите, что произошло? Во-первых, лук полностью растворился в соусе. Во-вторых, не видно, где масло. Вот когда масло от соуса отсекается, 
Это принципиальная ошибка повара. А сейчас у нас все хорошо. И мы откладываем часть соуса под наши макаронные изделия, под тесто. Скажем прямо, изделия на вид непонятные. Но то, что они очень вкусные, я вас уверяю. Знаете что? Я этим же самым соусом полью тесто еще и сверху. Скажите, пожалуйста, то, что у меня сейчас на блюде, вам ничего не напоминает? Например, бешбармак. Ведь бешбармак тоже подают непременно с луковым соусом. А у нас здесь соус луково-морковный, айвовый, очень пряный, очень ароматный, невероятно вкусный. Ну, пойдем заниматься мясом. Полюбуйтесь, какое у нас мясо получилось. Вот это обжаренный рулет, а вот это рулет, можно сказать, вареный, тушеный. Но сейчас мы это все закроем соусом, и никто не разберет, где был жареный, а где был тушенно вареный. И как же теперь назвать то блюдо, которое я приготовил? Я не знаю, как его назвать. Я знаю одно, что оно понравится представителям любой национальности нашей великой страны. Дорогие друзья, скоро наступает новый 2022 год. Я от всей души желаю всем хорошим людям крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой. И пусть в вашем доме всегда очень вкусно пахнет, пусть в нем хлеб не кончается. Пусть звонко смеются дети, поют женщины, а мужчины готовят такие блюда, как мы сегодня с вами. Ешь, я обляпайся!